அனைவருக்கும் வணக்கம் சடாரணம் இங்கு வர்த்தவர்ணம் மகாமதிந்தி மயூரவாகன் உத்தேசம் சுரசிவ்யநாதம் குகம் சதாசனம் ஹம் பிரபத்தே எல்லாம் வல்ல இறைவனருளால் இந்த பங்குனி உத்தர நன்னாளில் இன்றைக்கு எல்லாம் வல்ல அழகின் அற்புதங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் அழகு என்று சொன்னாலே முருகு முருகனை பற்றி சிந்திக்க இருக்கிறோம் முருகு என்றால் அழகு அழகு வடிவு தமிழில் அழகு என்பது வடிவு இன்றைக்கும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடியது இலங்கையில் பயன்படுத்துகிறார் இந்த பெண் நல்ல வடிவாக இருக்கிறார்களே என்று இலங்கையில் வடிவு என்ற தூய தமிழை பயன்படுத்துகிறார்கள் வடிவடை நாயகி என்று திருவத்தியூரில் இருக்கிற தாயாருக்கு பெயர் ஆக அழகு என்றால் முருகு முருகன் அழகு முருகனுடைய எல்லாமே அழகு வேலாயுதம் அழகு ஞானவேல் சக்திவேல் கையிலே தாங்கியிருக்கக்கூடியது அழகு அந்த வேலுக்கு தத்துவமே உண்டு என்றால் ஒரு மூ மனிதனுடைய மூளை அகலமாக இருக்க வேண்டும் கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் அதான் முருகனுடைய வேல் அகலமாக இருக்கும் கூர்மையாக இருக்கும் ஆழமாக இருக்கும் அதான் ஞானவேல் சக்திவேல் முருகனுடைய மயில் அழகு அந்த மயில் கழுத்து என்பது பச்சை நீளம் கருப்பு அனைத்தும் கலந்த கலம் இன்றைக்கும் பெண்கள் புடவை எடுக்க சென்றால் மயில் கழுத்து புடவை எடுங்க மயில் ஒரு அழகு அவன் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மலை அழகு வள்ளி அழகு தெய்வயான அழகு மொத்தத்தில் முருகனே அழகு அந்த அழகின் அற்புதங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள விளைகிறோம் ஏனென்று கேட்டால் அருணகிநாதன் மிக அழகாக சொல்வார் முழுவதும் அழகாகிய குமரன் கெசாதி பாதம் அவனை அழகெல்லாம் ஒன்றாய் திரண்ட அதற்கு பேர் முருகு என்று சொல்வார் அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமானை தினசரி நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் யார் என்று கேட்டால் தினம் நினைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஜீவன் யார் என்று கேட்டால் சேவல் தான் ஏன்னா கோழி கூப்பிட எழுந்திக்கிறேம்மா கோழி கூப்பிடா சேவல் தான் காலங்காற்றால் எழுந்த உடனே எப்படி கூப்பிடணும் கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோனால் அது முருகனை கூப்பிடுறது எப்படி சார் கொக்கு என்றால் மாமரம் அரை என்றால் இரு கூறாக்கிய கோ என்றால் தலைவன் மாமரத்தை ரெண்டு கூறாக்கிய சூரபத்மன் மாமரமாக மாறினான் அவனை இரு கூறாக்கியவன் ஏன்னா காலில் சூரியன் வர்றதுக்குனால அந்த செவப்பு சூரியன் வகுப்பத்தில் அது செவ்வேளாக அதுக்கு காட்சி கொடுக்கும் முருகப்பெருமானாக அதனால் முருகனை கும்பிடுறது காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ நம்மளை விட முருகனை காலையில் வணங்கக்கூடியது யார் என்றால் அந்த சேவல் தான் அதை தான் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க சுக்குக்கு மேலே மருந்து இல்லை சுப்பிரமணிய மனுக்கு மேலே சாமி கிடையாது ஏன்னா முருகப்பெருமான் மிக அற்புதமாக தோன்றிய ஒரு கடவுள் அதற்காகத்தான் முருகப்பெருமானை வணங்கும் பொழுது அரோகரா அரோகரா என்று சொல்வோம் அரோகரா அரோகரா என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டால் ஹர என்றால் சிவனுடைய நாமம் விநாயகப் பெருமானுக்கு வழிபாட்டுக்கு ஏற்ற நாள் சங்கடகர சதுர்த்தி சங்கடம்னா கஷ்ட மரண நீக்குதல் சதுர்த்தினா நான்காவது நாள் கஷ்டத்தை நீக்கக்கூடிய நான்காவது நாள் சங்கடகர சதுர்த்தி அரண நீக்குதல் அர ஓ ஹரா சேர்த்தால் அரோகரா 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 ஆக அரோகரானால் நம்ம ஒரு தடவை கஷ்டம் சொன்னோன்னா திருப்பி கஷ்டம் நமக்கு வராது அப்படிப்பட்ட அருமையான முருகனுடைய நாமதையும் அரோகரா அரோகரா முருகனை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் போது நமக்கு தோன்றக்கூடியது அரணகிநாதர் தான் ஏனென்று கேட்டால் அரணகிரிநாதர் திருவண்ணாமலையில் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் சகோதரியிடம் பணம் பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது ஒரு நாள் வாழ்க்கை வெறுத்து போய் திருவண்ணாமலை வல்லாளராசன் கோபுரத்திலிருந்து கீழே குதிக்கும் பொழுது முருகப்பெருமான் தடுத்தாட் கொண்டார் முத்து முத்தாக பாட்டு எழுது என்று அவர் மழைக்கு கூட நான் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒதுங்கலையே எனக்கு என்ன பாட்டு வரும்னா நாக்கை நீட்டு நாக்கில் வேல் கொண்டு எழுதினால் முத்தைத்தர் பத்தித்திரு நகை எத்தித்திரு என்ற திருப்புகளை பாட வைத்தார் பகமாலை சூடி கொடுத்தார் நமக்கு இன்றைக்கு அருமையான திருப்புகளை தந்த அரணைநாதர் மிக அழகாக சொல்வார் ஏனென்று கேட்டால் அவருக்கு டேட் ஆஃப் டெத் ஃபிக்ஸ் பண்ணி யமன் வரும்பொழுது தடுத்தாட் கொண்ட முருகப்பெருமான் அதனால தான் இன்றைக்கு சொல்வோம் முருகப்பெருமானை கும்பிட்டால் டேட் ஆஃப் டெத்தையே அழிக்கக்கூடிய கடவுள் உலகத்திலே முருகப்பெருமான் ஒருவன்தான் ஏனென்று கேட்டால் அதை அனுபவப்பட்டவர் சொல்லணும் நாம் சொல்கிறத விட அவர் அனுபவப்பட்டவர் சொன்னால் தான் நல்லா இருக்கும் திருச்செந்தூருக்கு போனால் முருகப்பெருமானை பார்த்தால் அழகாக திருப்புகள் பாடினார் செயல்பட்டு அழிந்து செந்தூர் வயல்பலில் என்ற திருப்புகள் பாடும் பொழுது அவர் மே அதில் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியது அவன் கால்பட்டு அழிந்தது என் தலைமையில் ஐயன் கையெழுத்தே என்றார் அப்படின்னா என்ன சார் ஐயன்னா யாருனா பிரம்மா எனக்கு பிரம்மா டேட் ஆஃப் டெத் தெளித்தான் ஆனால் நான் முருகப்பெருமானை வழங்கினேன் என்ன செஞ்சான்னா நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா பெருமாள் கோவிலையும் சடாரின்னு தலையில் வைப்பா அது மாதிரி முருகனை ஒரே ஒரு தரம் முருகா என்று ஒரு தரம் சொன்னால் முருகா என்று ஒரு தரம் சொல்வார் இருத்தாலும் தலைமையில் வைப்பான் அவனுடைய ரெண்டு கால தலைமையில் வைப்பானா அந்த அழிதை பிற எங்கே சார் இருக்கான் நான் முருகனுடைய பாதத்தின் உ உள்பகுதியில் இருக்கும் அவன் பாதம் நம்ம தலைமையில் பட்டாச்சுன்னா தலி எழுத்து அழிஞ்சிடும் என்று அனுபவப்பட்ட அருணகிநாத சொல்கிறார் அவன் கால்பட்டு அழிந்தது என் தலைமையில் ஐயன் கையெழுத்தேன்னு அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமான் 
எப்படி சொன்னான் ஆண் பெண் சேர்க்கை இல்லாமல் அற்புதமாக ஜோதிஷ்வரூபமாக பிறந்தான் அதனால தான் அவர் மிக அழகாக சொன்னார் நாதபிந்து கலாதி நம்மோ நம்ம கடவுள்லேயே அற்புதமாக பிறந்த கர்ப்பவாசம் இல்லாத கடவுள் யார் என்றால் முருகப்பெருமான் தான் மிக அற்பு அற்புதமாக பிறந்த முருகக்கடவுள் எங்களுடைய கந்தபுராணத்தில் கச்சப்பு சிவாச்சியாரை மிக அழகாக சொல்வார் நம்முடைய திருவிழா புராணத்தில் காட்ட மாதிரி ஒரு நெற்றிக்கல்னு வரல ஆறு நெற்றிக்கல்னு வந்தார் அதை மிக அழகாக சொல்வார் அருவமும் உருவமாய் அனாதியாய் ஒன்றாய் பலவாய் நீந்த ஜோதி பிளம்புதோர் கருணை கூறு முகங்களாரும் கரங்கள் பதினாறும் கொண்டே க கரங்கள் பனிரெண்டும் கொண்டே ஆங்கோர் திருமுருகன் உதித்தனன் இவ்வுலக ஒய்யா ராமனுடைய பிறப்பை அவதாரம் என்று சொல்வோம் கண்ணனுடைய பிறப்பை அவதாரம் என்று சொல்வோம் ஆனால் முருகனுடைய பிறப்பை மற்ற அவதாரம் அவதாரம் தான் கடவுள் மேலேருந்து கீழே வருது ஆனால் முருகனுக்கு மற்ற எப்படி சார் ஒரு புதிய பதத்தை உண்டாக்கினாரா ஒரு திருமுருகன் உதித்தனன் இவ் உலக ஒய்யா உலகை காப்பாற்ற முருகன் உதித்தான் அதனால் முருகன் உதித்த பெருமைன்னு பேர் முருகன் உதித்தான் அப்படிப்பட்ட அருமையாக பிறந்தவன் அவன் பிறந்த உடனே எப்படி சார் பிறந்தான் நேரடியாக தாமரைக்கு வரல வாரியார் சுவாமிகள் மிக அழகாக தன்னுடைய ஏன்னா வாழும் நாயன்மாராக வாழ்ந்து சென்ற வாரியார் சுவாமிகள் சதா சர்வகாலம் வேலை வணங்குவதே வேலை வேலை வணங்குவதே வேலை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கூடிய வாரியார் சுவாமிகள் மிக அழகாக சொல்வார் அவர் எந்த எந்த சொற்பொழியில் போனாலும் ஒரு கதை கேட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லி அவங்களுக்கு புஸ்தகம் கொடுப்பார் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய வாரியார் சாமியில் ஒரு இடத்துல கேட்டார் முருகனுடைய அப்பா யாருன்னு அங்கே ஒரு சிறு பையன் எழுது சொன்னான் சிவாஜின்னா உடனே அவர் பறிச்சு கொடுத்தார் பாராட்டினார் பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் சிரித்தாங்க நீங்கள் ஏன் சிரிக்கிறேன்னு தெரியும் ஏன்னா அந்த பையன் அந்த திருவிளையாடற் புராணம் பார்த்துருக்கான் அதில் முருகனுடைய அப்பா சிவாஜி சிவபெருமானாக வந்திருக்கா அதனால் சிவாஜின்னா இல்லைன்னா தப்பு இருக்குது ஒரு பெரிய மகான்களை சொல்லும்போது அவங்கள பேரை சொல்லி சொல்லக்கூடாது சிவன் சொன்னால் மரியாதை கம்மி காந்தி எப்படி சொல்கிறோம் காந்திஜி நேரு எப்படி சொல்கிறோம் நேருஜி நேதாஜி ஜி போட்டு சொல்லுவோம் அதனால் அவன் சிவனுக்கு சிவ் ஜி போட்டு சிவாஜின்னு சொல்லிட்டான் என்று அந்த நிகழ்ச்சியை கூட மிக அழகாக சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட அந்த திருவிளையாடற் புலத்தில் காட்டதை போல் ஒரு நெற்றிக்கண்ணில் வரவில்லை அப்புறம் சிவபெருமானுக்கு எப்போதுமே பொதுவாக நாம் திருக்கோயில்களில் அவரை லிங்க வடிவமாக வணங்குகிறோம் வடக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்க பார்த்து ஒரு முகம் மேற்க பார்த்து ஒரு முகம் வடக்க பார்த்து ஒரு முகம் தெற்க பார்த்து முகம் மேலே பார்த்து ஒரு முகம் என்று அஞ்சு முகம் இருக்கும் அவருக்கு பே சத்யோஜாதம் ஈசானம் தற்புருஷம் அகோரம் பாமதேவம் என்று ஐந்து முகங்கள் இருக்கும் முருகனை தோற்று வைக்கும் போது மாத்திரம் ஆறாவது ஒரு முகம் வந்தது அந்த முகத்துக்கு பேர் தான் அதோ முகம் என்று பெயர் இந்த ஆறு முகத்திலிருந்தும் ஆறு பொறிகள் ஆறு நெற்றிக்கண் திறந்து அந்த பொறிகள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து நேராக தாமரைக்கு வரவில்லை ஆகாய பகவானால் சுமக்கப்பட்டு நேர் ஆகாயத்துக்கு போச்சு வாயு பகவான்கிட்ட கொண்டு விட்டார் வாயு பகவான் வாங்கி அக்னி பகவான்கிட்ட கொண்டு விட்டார் அக்னியால் இந்த சுடரை தாங்க முடியல கங்கையில் கொண்டு விட்டார் கங்கை அவனை சுமந்தார் கங்கையால் தாங்க முடியவில்லை சரண பொய்கை என்ற தரையில் இருக்கக்கூடிய ஆறு தாமரைக்குள் என்று அவள் விட்டார் அதனால் அவனுக்கு காங்கேயன் என்ற பெறும் கங்கையினுடைய மகன் காங்கேயன் என்று இந்த தத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் முருகன் நேரடியாக வராமல் இப்படி பஞ்சபூத சேர்க்கையில் வந்தானா பொதுவாக நம்ம கிராமங்களில் ஒரு பழமணி சொல்லலாம் குத்துப்பட்டாலும் மோதிர கையால் குத்துப்படணும் அப்படின்னா அது மோதிர கையில் மோதிர கையை ஈக்குவல் பேலன்ஸ் உள்ளவனு சண்டை போடணும் முருகப்பெருமான் யாரோட சண்டை போட போகிறார் சூரபத்மனோட அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆட்டி படைக்கிறான் அப்போ அவனை அவரோட சண்டை போடுற எப்படி வரணும் அந்த பிரபஞ்ச சக்தியோடு வரணும் அது தான் வரும் பொழுது முருகப்பெருமான் பிரபஞ்ச சக்தி ஆகாயத்தினுடைய சக்தி வாயுனுடைய சக்தி அக்னுடைய சக்தி நீருடைய சக்தி தரையுடைய சக்தி பஞ்சபூத சக்தியோட அதெல்லாம் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் கும்பாஷம் பண்ணும்போது அந்த யாகசாலை கடைசியில் ஸ்பர்சாகுதி பண்ணி அந்த நாடி சந்தானம் என்று சொல்லும் பொழுது முருகன் பிறந்த தத்துவத்தில் தான் கொண்டு போவாங்க அக்னியிலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த குடத்துக்குள்ள தண்ணியில் கொண்டு போய் ஆகாத்து கொண்டு போய் வாயில் கொண்டு போய் அந்த ம மண்ணாகி சிலையா சிலாரூபத்தோடு சேர்ப்பாங்க பாலாலயம் பண்ணும் அப்படி தான் முருகன் பிறந்த தத்துவத்தில் தான் கும்பாபிஷம் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட அற்புதமாக பிறந்த முருகப்பெருமான் அந்த முருகப்பெருமான் பிறந்த உடனே அவனை யாழ் வளர்க்கறது என்று யோசிக்கும் பொழுது பார்வதி பர்வதராஜன் மகளாக பிறப்பதற்கு தவஸ் பண்ண போயிருந்தார் பார்வதி யார் வளர்க்குறதுன்னா ஆறு கார்த்திகை பெண்கள் அவனை வளர்த்தார்கள் அதனால் முருகனுக்கு கிருத்திகை வர்றது ரொம்ப விசேஷம் ஏன்னா முருகனுடைய நட்சத்திரம் என்று சொல்லும்போது விசாகம் வைகாச விசாகம் தான் முருகனுக்கு இருந்தாலும் கிருத்திகை ஏன் விசேஷம்னா ஆறு கார்த்திகை பெண்கள் அவனை வளர்த்தார்கள் அந்த ஆறு கார்த்திகை பெண்கள் யார்னா நிகர்தனி அபரகேந்தி மேகேந்தி பாதகேந்தி அம்பா துலா இதை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் கார்த்திகை பெண்கள் என்று சொல்கிறோம் சமீபத்தில் எங்கள் திருமலைக்குமார் சாமி கோவிலில் அந்த ஆறு கார்த்திகை பெண்களையும் சிலாரூபமாக வடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் நம்ம பொ
அதாவது ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் உயரமாகலாம் ஒரு மலைத்துளிக்கும் இன்னொரு மலைத்துளிக்கும் போகலாம் லஹிமா மஹிமா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அஷ்டமா சித்திகளை முருகனுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இந்த ஆறு கார்த்திகை பெண்களும் பட்டமங்கலத்தில் தட்சிணாமூர்த்திட்ட பாடம் படிக்கிறார்கள் அங்கே தட்சிணாமூர்த்தி கிழக்க பார்த்த வந்து அவர்களுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவற்ற பாடம் கற்றுட்டு வந்து இங்கே குழந்தைகளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறார் இந்த கார்த்திகை பெண்கள் இந்த வரலாறுலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்னட்ட அருணகிராதர் மிக அழகாக சொல்கிறார் யாருக்குமே ஒரு குரு இல்லாம முடியாது எனக்கு யார் குருனா யா மோதிய கல்வியும் எம் அறிவும் வேலவர் தாமே தந்தது முருகப்பான் பந்து கொடுத்தான் ஆனால் லேசாக கொடுக்கல அவர் சொல்கிறார் சரண கமலாலயத்தில் அரை நிமிட நேரமட்டில் தவம் முறை தியானம் செய்ய முடியாத கப சட கபட மூட மட்டி என்று தன்னை திட்டி கொண்டார் ஓரவட்டார் உண்ணவட்டார் உண்பதம் தேடவட்டார் ஐவர் என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட அவருக்கு முருகனாக இருந்து எல்லா மர எண்ணெய் இழந்தனம் சொல்லா முருகா சுரபூபதியா என்று அவருக்கு அனுபூதி கிடைத்தது அந்த கந்தர் அனுபூதி பாடும்போது ஆசா நிகழம் துகளான பின் பேசா அனுபூதி பிறந்தது ஆசையின் சங்கிலி நிகழம்னா சங்கிலி என கட்டியிருந்தது முருகா அந்த சங்கிலி அறுத்தேன் உன்னோடு இணைந்தேன் என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமானை அருணகிராஜ் சொல்வார் மொய்த்தார் அணிகுழல் வள்ளியை வெட்டவன் முத்தமிழால் வைதாரியும் வளைப்பான் திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் வையறதுனா திட்டுறது திட்டினா கூட முருகப்பெருமான் என்ன செய்வானா அவனை காப்பாற்றுவானா அதான் சொல்கிறார் மொய்த்தார் தார் என்றால் மாலை பொதுவாக தமிழ் இலக்கணப்படி ஆண்கள் களத்தில் இருந்தால் மாலை பெண்கள் களத்தில் இருந்தால் தார் மொய்த்தார் வண்டுகள் மொய்க்கக்கூடிய மாலை அணிந்திருக்கூடிய வள்ளியை வேட்டவன் மொய்த்தார் அணிகுழல் வள்ளியை மேட்டவன் முத்தமிழால் வைதாரையும் தமிழில் வையணும் வேறு பாஷையில் வைஞ்சா பிடிக்காது அவன் தமிழ் கடவுள் தமிழில் வைஞ்சா அவரையும் காப்பாற்றுவான் அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமான் ஆறு திருத்தலங்களில் அறுபடை வீடு என்று சொல்லக்கூடிய திருப்பரங்குன்றம் திருச்செந்தூர் பழனி திருஏரகம் என்று சொல்லக்கூடிய சாமிமலை திருத்தணி பழமுதிச்சோலை இந்த ஆறு நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குது ஆறு சக்கரமாக மூலாதாரம் சாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாதகம் விசுக்தி ஆக்கியா என்று உடம்பில் ஆறு சக்கரம் இந்த ஆறு திருத்தலங்களில் முருகன் அமர்ந்திருக்கிறான் என்பதை நம்முடைய நக்கீரர் திருமுருகாற்று படையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்படி இப்போ முருகனை சொல்லும்போது பிஞ்சிலே பழுத்தவன்னா பிஞ்சிலே பழுத்தவனில்லை ஒரு நாளைக்கு அவர் கைலாயத்தில் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது பிரம்மா வரும் பொழுது நீர் யார் என்றால் படைக்கும் கடவுள்னா படைப்பு க படைப்புக்கு மூலம் என்ன வேதம் வேதத்தின் தொடக்கம் என்ன ஓம் ஓமினுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியாது என்று சொன்னார் அது தெரியாத நீ என்னையா படைக்கிற ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ப்ளஸ் டூ ஒன்றை விட நீங்கள் நாலு முகம் ஆறு முகம் வச்சுருக்கேன் என்று சொல்லி அவருடைய தலையில் கொட்டி காலை திருகி சிறையில் அடைத்தார் இது பிரம்மனை தலையில் கொட்டி இருத்துக படலம் என்று கந்த புராணத்தில் இருக்குது ஏன் அப்படி செஞ்சார்னா பிரம்மம் என்றால் அறிவு அறிவு இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஆணவம் இருந்தது அன்றைக்கி வாத்தியார் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கலாம் தலையில் கொட்டி காலை திருகுவார் அதுதான் அந்த ஆணவம் இருந்ததுனால் அவனை சிறைப்படுத்தினார் அடுத்து சிவபெருமான் வந்தார் முருகா ஏன் சிறைப்படுத்தினா என்று கேட்டார் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டேன் அவருக்கு ஓமுக்கு அர்த்தம் சொல்ல தெரியலண்ணா அப்போ எனக்கும் தெரியாதுன்னார் இப்போ உட்கார் சொல்லி சுவாமி மலையில் அவர் சுவாமிக்கே நாதனாக அப்பாவுக்கு அகர உகர மகர என்ற ஓமுக்கு தத்துவத்தை சொல்லி கொடுத்தார் என்ன இப்போ சொல்கிறோம்னா ஜெனரேஷன் கேப் ஜெனரேஷன் கேப்புன்னு எல்லா தகப்பனார் என்ன சொல்கிறான் என்னை விட என் பிள்ளை அறிவாளியாக இருக்கணும் என்னை விட என் பிள்ளை அறிவாளியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் நான் தான் நீ படின்னு இதை முத முதல்ல சொன்னவர் நம்முடைய சிவபெருமான் தான் இந்த திருவிளையாடல் அதுக்காக நடத்தினா சிவபெருமானுக்கு ஓமுக்கு அர்த்தம் தெரியாதா தெரியும் இருந்தாலும் என்னை விட என் மகன் அறிவாளி அடுத்த ஜென்ரேஷன் அறிவாளி என்ன காட்டுவதை முத முதலில் எடுத்து காட்டியவர் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய அன்றைக்கே காட்டியவர் சிவபெருமான் தான் ஆகவே என் மகன் வாயால் கேட்கணும்னு சொல்லி சுவாமி மலையில் அவளை கீழே அமர்ந்து முருகப்பெருமானுடைய காதலே அகர உகர மகரம் ஆ என்றால் படைத்தல் ஊ என்றால் காத்தல் மா என்றால் மறைத்தல் அதான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லா காரியம் ஆரம்பித்தாலும் ஊன்னு பிள்ளையா சொல்லி போட்டுறோம் இல்லையா அதான் காத்தல் படைத்தல் காத்தல் மறைத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய அகர உகர மகர ஓமுக்கு பிரணவத்துக்குடைய அர்த்தத்தை சொன்ன நம்முடைய முருகப்பெருமான் அழகின் பிறப்பிடம் அழகின் சிறப்பிடம் அந்த முருகனை வணங்கினால் கந்தனை வணங்கினால் கஷ்டங்கள் நீங்கும் எங்கள் வாரியா சுவாமிகளாக சொல்லுவார் அண்ணனுடைய மனைவி அண்ணி வள்ளலுடைய மனைவி வள்ளி வள்ளலுடைய வள்ளியினுடைய கணவன் யார் வள்ளல் அள்ளி கொடுப்பதில் வள்ளல் எங்கள் முருகன் வேலுண்டு வினை இல்லை மயிலுண்டு பயம் இல்லை கந்தனுண்டு கவலை இல்லை எங்காவது தனியாக போகிறீங்கனா முருகப்பெருமான கும்பிட்டு போங்க முன்னால் வேல் வரும் பின்னால் மயில் வரும் அழகாக சொன்னால் விழிக்கு துணை திருமண்மலர் பாதங்கள் மெய் முகன்றா மொழிக்கு துணை முருகா என்னும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னீர் தோளும் பயந்ததனி வளைக்கு துணை அவன் வடிவேலும் செங்கோடமே என்று நாம் எங்கே கிளம்பினாலும் முருகப்பெருமானை வேண்டிக் கொண்டு போனால் முருகன் கூடையே வந்து காப்பாற்றுவான் 
வேலுண்டு வினையில்லை அந்த முருகப்பெருமானை வனங்கள் நிச்சயமாக நம் வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்பார்த்ததை விட மிக அற்புதமான வாழ்க்கையை தரக்கூடிய முருகப்பெருமான் எல்லாரும் வணங்குவோம் ஆறு தரந்து ஓர் வாழ்க அறிமுகம் வாழ்க விற்பை கூறுசி தனிவேல் வாழ்க குக்கடம் வாழ்க செவ்வேல் ஏறிய மங்கை வாழ்க யானை தனனும் வாழ்க மரிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க்கை சீர் அடியாரெல்லாம் நன்றி வணக்கம் அடுத்த தலைப்பு சந்திப்போம்